हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द रन एकेडमी जैसे आप जानते हैं कि हमने ऑलरेडी क्लास नाइन्थ आईसीएससी केमिस्ट्री के पहले चार चैप्टर विद उनके जो बैक एक्सरसाइज के सोल्यूशन है वो मैंने अपलोड कर दिया है आज के लेक्चर के अंदर हम उसका जो चैप्टर नंबर फाइव है जिसका नाम है पेरियोडी टेबल उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं और हाँ ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं तो so, देखिए आज हमारे इस लेक्चर के अंदर हम ये चार टॉपिक्स कवर करने वाले हैं सबसे पहला है बेटा मेरे पास रीजंस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये पहला है उसके बाद है डेबोनियर ट्रेड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे न्यून लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में स्टडी करेंगे मेंडली का पीरियोडिक लॉ क्या है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं चलिए एक एक करके इसको स्टडी करते हैं सबसे पहले आएगा रीजन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखिए क्या है कि एट द एंड ऑफ एटीन सेंचुरी या एट द बिगनिंग ऑफ नाइनटीन सेंचुरी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर हो रहे थे उनके इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज डिस्कवर हो रही थी उनके जो कंपाउंड है वो डिस्कवर हो रहे थे ठीक है और हम उनको मतलब बेसिकली स्टडी करना हमने शुरू कर दिया था तो बहुत ज्यादा जरूरत थी इन सभी एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर तरीके से क्लासीफाई करने की ताकि एक कंपेरेटिवली स्टडी किया जा सके इसलिए हमें इन सभी एलिमेंट्स को प्रॉपरली क्लासिफाई करना पड़ा अच्छा अगर प्रॉपर वे में समझाऊं आपको तो तीन डिफरेंट पॉइंट्स में इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है पहली बात ये कि तो क्लासिफाई करने की जरूरत क्या है वो कहते हैं देखो इट हेल्प्स इन स्टडिंग द एलिमेंट्स इन ए ऑर्गेनाइज मैनर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या होता है ना कि बेटा के हमारे पास मान लो बहुत सारे एलिमेंट्स है अब हमें क्या पता कि बेटा किसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा है किसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी कम है किसका नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है किसके कम है तो इनको अगर अच्छे से स्टडी करना है तो इन एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ठीक है दूसरा पॉइंट है इट हेल्प्स इन को रिलेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ मैटर्स इसका मतलब क्या हुआ uh, देखिए मेरे पास कितने सारे एलिमेंट्स है राइट right? और उनकी अपनी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को उस फंडामेंटल प्रॉपर्टी के साथ कंपेरिजन हम तभी कर सकते हैं अगर उनको एक डेफिनेट ऑर्डर में रखा जाए जैसे कि मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के अंदर आप जब आएंगे जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि जैसे जैसे किसी का एटोमिक नंबर बढ़ता है डाउन दी अगर मैं ग्रुप के बारे में बात करूँ तो जो साइज होता है एटोमिक या किसी एटम का जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है अब हमें कैसे पता क्योंकि जब उनको प्रॉपरली अरेंज किया गया ना तब हमें समझ में आ रही थी कि अच्छा अच्छा जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे जो हमारा जो आइटम का साइज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है तो एक्चुअली क्या होता है कि बेटा किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि आ, उसकी डेंसिटी ऐसे क्यों है वो मेलेबल ऐसे क्यों है मेटेलिक क्यों है वो नॉन मेटेलिक क्यों है उनको प्रॉपरली समझने के लिए एलिमेंट्स का एक प्रॉपर ऑर्डर में होना बहुत ही जरूरत होती है थर्ड पार्ट आता है कि एक एलिमेंट का रिलेशनशिप किसी और एलिमेंट के साथ अगर निकालना है तो उसके लिए भी उनका एक ऑर्डर में होना बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि मान लीजिए उस टाइम तो देखो बहुत कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे लेकिन अगर एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर इन सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए तो जो हमारा डिस्कवर नहीं भी हुआ मैं उसकी प्रॉपर्टी भी काफी हद तक बता सकता हूँ इन रिलेशन टू द अदर एलिमेंट जो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है मुझे पता है कि यार इसके बाद अगर ये एलिमेंट आएगा तो इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी इसके जैसे ही होगी या इससे थोड़ी ज्यादा होगी या इससे थोड़ी कम होगी तो ये जितनी भी आपके एलिमेंट्स के जो रिलेशनशिप है विद अदर एलिमेंट्स बनाने के लिए इनको क्लासीफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी गुड अब बात पता क्या है बिगनिंग में तो यार देखो जितने भी केमिस्ट थे उन्होंने अपने इन एलिमेंट्स को प्रॉपरली क्लासिफाई करने की बहुत कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी मेलेबिलिटी ठीक है डक्टिलिटी uh, एक्सेट्रा ठीक है एंड आपको ये भी पता होगा काफी हद तक एलिमेंट्स जो थे उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया था कि एक हिस्सा बना दिया मेटल और एक हिस्सा बना दिया आपका नॉन मेटल लेकिन इन सभी क्लासिफिकेशन में कोई भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था अब ये सेटिस्फैक्ट्री क्यों नहीं था इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं सबसे पहली बात ये थी कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉलोइंग इन ए पर्टिकुलर ग्रुप वाज सो लार्ज दैट इट डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ जनरलाइजेशन जनरलाइजेशन ना बेटा एक ऐसा तरीका होता है जिससे ना हम ये कहते हैं कि यार अब जितने भी एलिमेंट्स इस सीक्वेंस में रखे गए ना इनकी प्रॉपर्टी लगातार इंक्रीज या लगातार डिक्रीज होती जाएगी लेकिन अगर एक ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट्स हो तो वो जनरलाइजेशन प्रॉपर नहीं किया जा सकता इसलिए ये इसका सबसे पहला ड्रॉबैक था 
दूसरी बात है कि सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स बीइंग कंसीडर्ड वेरीड अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस देखिए क्या होता है ना बेटा कि हर एक एलिमेंट डिफरेंट टेंपरेचर प्रेशर इन सब एक्सटर्नल या डिफरेंट जो कंडीशंस होती है उनमें डिफरेंटली बिहेव करते हैं राइट सो कुछ करेक्टरिस्टिक एक ही ग्रुप के एक ही एलिमेंट है सभी एक जैसे बिहेव करने चाहिए थे डिफरेंट कंडीशंस के अंदर बट वो डिफरेंट डिफरेंट अपना बिहेव करना शुरू कर दिए जैसे हम एक्सटर्नल कंडीशंस अपने चेंज कर रहे थे थर्ड वन सर्टेन एलिमेंट शोड मेटेलिक एज वेल एज नॉन मेटेलिक करेक्टर जैसे मैंने कहा कि इसको दो कैटेगरी में बांधा गया था एक मेटल के केस में एक आपका नॉन मेटल केस में लेकिन हुआ ये कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो मेटेलिक करेक्टर भी बिहेव कर रहे थे जो नॉन मेटेलिक करेक्टर भी आपके बिहेव कर रहे थे सो so, कहने की बात थी कि हमें क्लासिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी लेकिन उसको सिर्फ दो ग्रुप के अंदर बांट देना ये इसका सलूशन नहीं था तो अब क्या किया जाए उसके लिए जो सबसे पहला कदम उठाया वो थे हमारे दैट इज विलियम प्राउट सो बात ये थी कि हमने अपने एलिमेंट्स को प्रॉपरली क्लासिफाई तो करना ही था ठीक है ना अब जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे वो एक ऐसा करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट के रिसर्च में लगे हुए थे कि जो कभी भी ज्यादा चेंज ना हो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर तो उस टाइम आए विलियम प्राउट उन्होंने ये डिस्कवर किया एक बार उनकी हम डिस्कवरी देख ले कहते कि हु डिस्कवर्ड दैट द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट नेवर डिफर एंड दैट इट कुड देयर फॉर फॉर्म अ ट्रूली साइंटिफिक बेस फॉर द सेटिस्फैक्ट्री स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब विलियम प्राउड का ये कहना था कि एक काम करते हैं यार जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स है उन सबको अरेंज करते हैं एटॉमिक मास के बेसिस पे क्योंकि एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का ज्यादा डिफर नहीं करता डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर सो so, इसी वजह से ये माना गया या ये उस टाइम कहा गया कि काम करते हैं एटॉमिक मास को एक साइंटिफिक बेस की तरह लेके चलते हैं और जब भी हम अपने एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो एटोमिक मास ऑफ एन एलिमेंट को एज अ बेस माना जाएगा किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए सो so, बस इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हमारे पास आने शुरू हो गए उनमें से सबसे पहला था हमारे पास डोबिनियर ट्रेड्स के बारे में आई होप आपने पहले भी डोबिनियर ट्रेड के बारे में बहुत डोबिनियर ट्रेड के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज दे देता हूँ देखिए पहली बात जे डब्ल्यू डोबिनियर एक जर्मन कैपेंस थे उन्होंने ना कुछ मतलब अजीब मतलब कुछ अलग सी चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी उन्होंने ये कहा कि मान लेते हैं कि मैं तीन एलिमेंट ले लेता हूं उन तीन एलिमेंट की ना सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी ठीक है और उनको तीन तीन के ग्रुप में बांटा गया उन्होंने ये कहा कि अगर मैं जैसे मान लो मैं तुम्हें ये कहूं कि मेरे पास ए बी सी मेरे पास ये तीन एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है ठीक है एंड इसका एटोमिक इसका अटोमिक मास है सी का अटोमिक मास है अगर ए के एटॉमिक मास और सी के एटॉमिक मास का एवरेज ले लिया जाए तो वो बी के एटॉमिक मास के बराबर आता है ये था आपका डोमिनेट ट्रेड अच्छा अब हुआ ये ध्यान से समझना बेटा पहले पहले एक काम करते हैं इनको वैसे ट्रेड कहा है ट्रेड मतलब सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स उनको ट्रेड्स का नाम दिया जाता है ट्रेड का क्या मतलब होता है सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स थ्री एलिमेंट्स ठीक है कंफ्यूज नहीं होना आराम से समझना सारी बातें आराम से आ जाएंगे ठीक है अच्छा पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट ये कहता है कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ ए ट्रेड वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स ऑफ द ट्रेड बहुत सिंपल सी बात है आपकी जैसे मैंने आपको तो एक काम करते हैं एग्जांपल दूंगा तो तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ना चलिए एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं सो so, देखिये यहां पर ना मैंने आपके लिए दो एग्जाम्पल लेके आया हूँ एक लेके आया हूं ऐसा सेट जो कि सारे मेटल्स का है और एक लाया हूं ऐसा सेट जो कि नॉन मेटल का है आपका इससे थोड़ी सी आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूं सबसे पहले अगर आप यहां देखें तो मेरे पास तीन एलिमेंट्स हैं कैल्शियम है स्ट्रोनशियम है, है और बेरियम है पहले इनके जो सिमिलैरिटीज हैं उनको देख लेते हैं सबसे पहली बात यह कि ये सभी के सभी क्या है मेटल्स हैं ये आ, क्या है ये ऑक्साइड हैं और पानी के अंदर ये जैसे जो होते ना वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं उनको एल्कलाइन बोला जाता है तो ये सब क्या है एल्कलाइन है नेचर के अंदर और इन सभी की जो वेलेंसीज है जैसे कैल्शियम की स्ट्रोनशियम की और बेरियम की उनकी वेलेंसी क्या है हमारी टू होती है अब बात रह जाती है कि सर इनका मास नंबर क्या है 
जैसे कि कैल्शियम की अगर मैं बात करता हूं तो कैल्शियम का जो मास नंबर है बेटा फोर्टी होता है ठीक है जी अगर स्ट्रोनशियम की बात करता हूं स्ट्रोनशियम की मैं बात करूं तो इसका बेटा एट्टी एट होता है ठीक है जी और अगर मैं बेरियम की बात करता हूं तो इसका जो मास नंबर है वो वन थर्टी सेवन होता है ये है इनके मास नंबर अकॉर्डिंग टू द डेबनियर ट्रेड्स कुछ नहीं हमें करना हमने ये जो फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला है इनको ऐड करना है और बेसिकली इसका एवरेज फाइंड आउट करना है सो द मीन द मीन वैल्यू विल बी द मीन वैल्यू विल बी मतलब अगर आप करेंगे फोर्टी प्लस वन थर्टी सेवन डिवाइडेड बाई टू कर दो अब जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर एट्टी एट पॉइंट फाइव आ जाएगा जो कि लगभग या अप्रोक्सीमेटली स्ट्रोनशियम के मास के बराबर था तो बस ये हो गया आपके जो जो उसने ट्रेड बनाया और यही उसका लॉ है यही उसने और इस तरीके से उसने क्या किया हर सेम जो प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स थे उनको ऐसे ट्राइड्स के फॉर्म में बेटा इस तरह से जोड़ना शुरू कर दिया चलिए एक एग्जांपल और देता हूं ये एग्जांपल जो है ये है हमारे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है जिसके अंदर मेरे पास क्या है मेरे पास क्लोरिन है जिसका मास नंबर थर्टी है ब्रोमीन है जिसका 80 होता है आयोडीन है जिसका 127 होता है तो so बस मुझे क्या निकालना है था मीन वैल्यू निकालनी है सो मीन वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने सिर्फ क्या करना है 35.5 को मुझे ऐड करना है 127 के साथ डिवाइड बाय 2 और इसी तरीके से हमारा एवरेज आता है ना तो जब आप सोल्व करते हो तो एट्टी हमारी वैल्यू आ जाती है जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है मेरे इस ब्रोमीन ठीक है तो इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ट्राइड्स बनाए लेकिन आपको शायद अजीब लगे बट ये बात सच है कि उस टाइम ये टेबल आपका ये जो लो था वो आपका डिस्कार्ड हो गया था अब मन में आता है सर ये डिस्कार्ड क्यों हुआ था तो ये दो रीजन थे जिसके वजह से डिस्कार्ड हुआ था सबसे पहली बात ये है कि डोबिनियर फेल्ड टू अरेन्ज ऑल देन नोन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड्स ऑब्वियस है कि वो तीन तीन का पेयर बना रहा था बट वो कुछ ही पेयर पेयर नहीं बोलूंगा कुछ ही ग्रुप्स ऐसे बना पाए या कुछ ही ट्रेड्स ऐसे बना पाए लेकिन हर एलिमेंट को वो उसी ग्रुप में मतलब ट्रेड की फॉर्म में नहीं डाल सका ठीक है और उसके बाद नेक्स्ट आता है द लो डिड नॉट फुल्ली अप्लाई इवन विद इन द सेम फैमिली ये बात बिल्कुल सच है इसके लिए मैं आपको बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल दूंगा आपको पता ना कि हेलोजन ग्रुप में हमारे पास आता है फ्लोरिन क्लोरीन ब्रोमिन ये साल्ट फॉर्मर्स होते हैं मतलब है ना मतलब ये इससे साल्ट प्रोड्यूस साल्ट जो है वो बना बनाया जाता है इनके हेल्प से तो अगर मैं फ्लोरीन की बात करता हूँ फ्लोरीन की तो उसका नंबर होता है बेटा 19 ठीक है मास नंबर अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो 35.5 होता है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ठीक है अगर मैं ब्रोमीन की बात करूँ ब्रोमीन की तो वो हो जाएगा बेटा आपके पास एटी ये तीनों की तीनों ना एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं अब अगर मैं इनको अरेंज करूं तीनों को तो ये वाला और इस वाले का जो एवरेज है वो इस वाले के बराबर आना चाहिए सिंपल सी बात है अब बोलेंगे ऐसे क्योंकि मास नंबर बढ़ रहा है ना आपका तो अरेंज भी वैसे किया गया है सो so, हमने इसका एवरेज निकाला तो जब मैं इसकी मीन वैल्यू फाइंड करी तो 19 प्लस एट्टी डिवाइडेड बाई आप कर दें टू तो आपका आंसर फोर्टी आ जाता है जो कि अप्रोक्सीमेटली क्या दूर दूर तक नहीं है थर्टी के इसी वजह से जो डोबिनियर स्कीम है जिससे हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहते थे हम उनको क्लासिफाई नहीं कर पाए लेकिन हाँ इसने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट दिया एक इंसाइट दिया प्रिंसिपल दिया टू अंडरस्टैंड कि अगर हम चाहें तो उनको अच्छे से अरेंज किया जा सकता है आई होप आपको ये वाला जो आ, मैंने आपको बताया डेबोनियर ट्रेड्स के बारे में ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा वेरी गुड चलिए अब हम अपना नेक्स्ट लॉ देखते हैं अब हमें स्टडी करना है जॉन न्यूलेंड्स के बारे में आ, उन्होंने एक्चुअली लॉ बनाया द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एक्चुअली में ये एक साइंटिस्ट थे और साथ में सबसे बड़ी बात थी कि एक म्यूजिक लवर थे उन्होंने एक्चुअली क्या किया उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ या असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अटोमिक मास अटोमिक मास ठीक है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास उनको इस तरह से अरेंज किया और उनको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहूं या बहुत ही फैसिनेटिंग थिंग उनको वहां पे ऑब्जर्व हुई उनके अकॉर्डिंगली था कि एवरी एर्थ एलिमेंट 
हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट मतलब हर एक आठवां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी जो सबसे पहला एलिमेंट था उससे बहुत ही सिमिलर था जैसे कि हर आठवां नोट जो होता है म्यूजिकल का वो हमेशा सिमिलर होता है फर्स्ट नोट के जैसे सा रे गा मा पाधा नी सा आता ना लास्ट में तो पहले का सा एंड लास्ट वाला जो सा है वो एग्जैक्टली exactly क्या है हमारा सेम नोट का होता है राइट सो ये जो चीज उन्होंने जो ऑब्जर्व करी उसी के बेसिस पर उन्होंने क्या किया अपना एक टेबल इंट्रोड्यूस कर दिया अब ध्यान से वो टेबल को देखेंगे ये है आपका टेबल देखिए वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से डोरे मी फासा फासो लाटी ये बेसिकली सारे गामा पादा निशा जो होता है उसको उस तरह से रखा जाता है अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए तो सात आपके कॉलम्स हैं बेसिकली सात वर्टिकल कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को ग्रुप्स का नाम दिया गया था राइट आ, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हर आठवां जो एलिमेंट है वो अपने फर्स्ट एलिमेंट के साथ काफी अच्छे से रिजेंबल कर रहा है मतलब उसकी प्रॉपर्टी काफी अच्छे तक उसके साथ सिमिलर सी है सो अकॉर्डिंग टू द न्यू लैंड ऑक्टेव लॉ ऑफ ऑक्टेव उन्होंने क्या कहा कहते कि वेन द एलिमेंट्स आर अरेज बाय द इंक्रीजिंग एटोमिक मास याद रखें एटोमिक मास था द प्रॉपर्टी ऑफ द एवरी एर्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट आर रेपिटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टार्टिंग एलिमेंट जैसे कि अगर मान लो मैं यहां से शुरू करता हूं तो जैसे मान लो मैंने बेरिलियम से स्टार्ट किया तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन फिर से बोलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन तो अब इसकी प्रॉपर्टी और बेरिलियम की प्रॉपर्टी बेटा लगभग क्या है सेम है आपका समझ में आ गया तो याद रखें बेटा प्लीज हर जो आठवां एलिमेंट होता है आपका ये तो फर्स्ट हुआ ना बेटा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो ये हुआ मेरा आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी रिजेंबल करती थी ठीक है बहुत सिंपल है आराम से आप इसको कर सकते हो तो अगर आप इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि न्यूलैंड ने एक्चुअली इन सभी एलिमेंट्स को जो उस टाइम में पता थे अच्छा याद रखें कि उस टाइम हमें नोबल गैस एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे ठीक है तो वो इंक्लूड नहीं है इसके अंदर अच्छा जो उस टाइम पता थे उनको जब अरेंज किया गया तो आप उसकी अरेंजमेंट को यहाँ पे देख सकते हो कुल मिला अगर देखा जाए तो पांच हमारे पास रोज हैं और सेवन हमारे पास कॉलम्स हैं और उसके अंदर उन्होंने सारे के सारे जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको उस टाइम उन्होंने अरेंज करके रख दिया और इसी के ऊपर उनको ऑनर किया गया था 1887 के अंदर उनको मिला था डेवी मेडल ठीक है डेवी मेडल बहुत बड़ा मेडल है बेटा उस टाइम जो रॉयल सोसाइटी है ना एक्चुअली वो आ, ये मेडल प्रोवाइड करती थी तो 1887 के अंदर उनको ये वाला मेडल प्रोवाइड किया गया था उसको सम्मानित किया गया था ठीक है जी अच्छा अब हम इस समझ, ये समझते हैं बेटा इसके मेरिट्स क्या है और ऑफकोर्स आप अच्छी तरह जानते हो कि आज के डेट में हम मॉडर्न प्रियोरिटी टेबल पढ़ रहे हैं और मॉडर्न पेरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए इनका डिस्कार्ड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो हमें यह भी सीखना पड़ेगा कि इनको डिस्कार्ड क्यों किया गया अब पता क्या बच्चे मुझे कई लोग ये बहुत पूछते हैं कि सर हम ये क्यों पढ़ते हैं मुझे क्यों पढ़ना है मैंने नहीं पढ़ना ये चीज सर जो ऑलरेडी गलत हो चुकी है उसको क्यों पढ़ना बड़े आप भी ये बात समझो कि हम नई चीज को तभी डिस्कवर कर सकते हैं जब हमें पहले से पता हो कि क्या काम नहीं किया हुआ मतलब ये कि क्या काम नहीं करेगा मतलब आज अगर मान लो ये डिस्कवरी आपको ना पढ़ाई जाए और आप में से कोई फिर से उसको अरेंज करने लग जाए एंड अपना ही लॉ ऑफ ऑक्टेव बना दे तो वो कहेगा मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है बट आप ऑलरेडी जान चुके हो कि ये चीज आपकी गलत है तो अब आप ये काम दोबारा नहीं करोगे तो इसलिए इन डिस्कवरीज को इन सभी चीजों को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप आगे जाके कोई चीज डिस्कवर करना चाहते हो तो आप ये गलतियां ना दोहराओ ठीक है तो इसलिए ये मत सोचा करो कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर मैं कोई चीज डिस्कवर कर रहा हूं तो ये गलतियां ना हो मेरे साथ और मैं तब जाके कि न्यू चीज को डिस्कवर कर सकूं तो वहां पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी ठीक है चलिए जल्दी से मेरिट्स के बारे में चलते हैं ठीक है काफी कुछ करने के लिए सबसे पहली बात इसका मेरिट क्या था बेटा देखो सिंपल है आप यहाँ पे टेबल में भी साफ साफ देख सकोगे पॉइंट दिए हुए आपको पहला This system worked quite well for the lighter elements. For example, uh, lithium, sodium, potassium uh, were brought together. देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये तीनों के तीनों एक के नीचे एक अपने आप अरेंज हो गए और ये बात सच भी है जैसे आप अच्छी तरह देख सकते हो सभी के सभी मेटल्स हैं आपके 
अच्छा इट रिलेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट टू देयर एटॉमिक मासेस बिल्कुल जी जैसे जैसे मास बढ़ता जा रहा है करेक्टर इनका बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो सब दिख रहा था यहाँ पे उसके बाद द थर्ड वन देखो ना जैसे जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम की हम बात करते हैं ना वैसे वैसे मेटालिक करेक्टर बढ़ता रहता है तो मास बढ़ रहा है तो मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है तो उनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से आइडेंटिफाई हो रही थी तीसरा फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज शोन दैट देर इज अ डिस्टिंक्ट प्रियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट यस प्रियोडिसिटी का मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी का दोबारा रिपीट होना एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद जैसे कि यहाँ पे देखा था हमने कि हर आठवां जो एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के साथ उसकी प्रॉपर्टी मैच करती थी तो एक प्रियोडिक नेचर हमें दिखाई देना इसमें शुरू हो गया था क्लियर अब हमारा सवाल नेक्स्ट आता है कि इसके रीजन क्या है डिस्कार्ड होने के ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहली बात ध्यान से पढ़ना देखा यहाँ पे एक एक है एक एक करके करेंगे स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही तभी याद होगा नहीं तो याद होंगे नहीं आपके तो सबसे पहला रीजन क्या है कहता हमने कहा था ये वेरी गुड था लाइटर न्यूक्लिया के लिए या लाइटर एलिमेंट्स के लिए हैवियर एलिमेंट्स के केस में ये क्लासिफिकेशन गलत हो जाती है जैसे कि दोज लाइंग बियॉन्ड कैल्शियम कैल्शियम के बाद वाले जितने भी हैं उनको प्रॉपरली क्लासीफाई हम यहाँ पे नहीं कर पाए थे ठीक है As more and more elements were discovered, they could not be fitted into the न्यू लैंड ऑक्टेव आप देख रहे हो ना यहाँ पे बीच में बेटा जगह नहीं दी हुई है ताकि हम अपने जो नए डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स हैं उनको भी इनकॉपरेट कर सके तो छेड़खानी इसमें करनी पड़ेगी तभी जाकर आप जो नए डिस्कवर हो रहे एलिमेंट्स को भी बीच में जगह दे सकते हो क्लियर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कहता है न्यू लैंड एडजस्ट एडजस्ट टू एलिमेंट्स ये देखिए कोबाल्ट एंड निकल को आप देखो अगर ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो वो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर नहीं आ सकते राइट right? लेकिन उन्होंने क्या किया कोबाल्ट एंड निकल इन द सेम स्लोट एंड दीज वर प्लेस इन द सेम कोलम एज फ्लोरीन एंड क्लोरीन आप देख सकते हो मैंने क्या बताया था फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो है होते हैं ये सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं कोबाल्ट एंड निकल तो सॉल्ट फॉर्मर्स नहीं है बिल्कुल भी नहीं है सो so, इनको इसी कैटेगरी में ही रखा गया तो ब्रोमिन ठीक है ब्रोमिन बात बनती है बट कोबाल निकल का इस पर्टिकुलर कॉलम में लिखना बहुत ही गलत था क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज इन वाले से डिफरेंट होती है आपकी ठीक है एंड नेक्स्ट uh, है ये वाला अच्छा अगर मैं कोबाल निकल की बात करूं तो आयरन की प्रॉपर्टी जो है आपकी वो रिजेंबल करती है आयरन की प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है कोबाल्ट निकल से तो इन दोनों का एक ही वर्टिकल uh, कॉलम में होना बहुत इंपॉर्टेंट था बट आप देख सकते हो एक यहां पर है तो एक बहुत दूर जाके यहाँ पे पड़ा हुआ है So, इस वजह से इस पर्टिकुलर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को हमें डिस्कार्ड करना पड़ा तो दैट इज द रीजन व्हाई वी डिस्कार्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अब हम डिस्कस करेंगे बेटा मेंडेलिव प्रियोरिटी टेबल के बारे में इन 1869 दिमित्री इवेनोविच मेंडेलिव अ रशियन केमिस्ट उन्होंने 63 एलिमेंट जो उस टाइम हमें पता थे उनको अरेन्ज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटोमिक मास अब देखिए हर एलिमेंट जिनको अरेंज किया गया ना उनको इस तरीके से अरेंज किया कि जिन जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है ना उन सब को वर्टिकल कॉलम में अरेंज करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ अपने टेबल के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस या ब्लैंक स्पेसेस देनी भी शुरू कर दी कि बाय चांस किसी वजह से अगर कोई एलिमेंट अगर हमारे पास डिस्कवर होगा तो मैं उसको उस खाली स्पेस के अंदर वहां पर डाल दूंगा तो न्यूलैंड की जो गलती थी उसको मैंडलीव ने ठीक किया उन्होंने कहा एक काम करते हैं जिन जिन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी सेम है उनको एक ही कैटेगरी या एक ही वर्टिकल ग्रुप में डाल देते हैं ठीक है और बीच में स्पेसिस दे दिए कि भाई अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा एलिमेंट जनरेट हो गया जिसकी प्रॉपर्टी उस वर्टिकल कॉलम के किसी और एलिमेंट के साथ अगर एग्जाम्पल करते तो वहां पर हम उसको डाल देंगे ठीक है तो ये सबसे बड़ी बात हुई और ये जब उन्होंने टेबल बनाया ना तो उसमें भी प्रियोडिसिटी हमें दिखाई थी हमें ये ऑब्जर्व हुआ कि जो एलिमेंट्स है ना जब हमने उनको अरेंज किया तो हमें ये देखा कि हर एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है ना वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद फिर से रिपीट होनी शुरू हो गई है एंड इसी को कहा गया द प्रियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट बहुत सिंपल है आराम से हम इसको स्टडी करेंगे एक बात बता दूं बेटा कि इसी के बेसिस पे उसने जो लॉ बनाया जो मतलब मैंडलीव ने जो लॉ बनाया उसका नाम रखा गया द मैंडलीव प्रियोडिक लॉ अब मैंडलीव प्रियोडिक लॉ क्या है पहले हम वो देखते हैं कहते द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास मतलब जैसे जैसे एटॉमिक मास आपका बढ़ता है एक फिक्स इंटरवल के बाद फिर से वही फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो बार बार रिपीट होती है आपकी अब ध्यान से समझने की कोशिश करें पीरियोडिक टेबल का बेसिकली मतलब क्या पीरियोडिक टेबल है क्या 
पीरियोडिक टेबल एक चार्ट है इज द चार्ट ऑफ द एलिमेंट्स खाने वाला नहीं ठीक है पीरियोडिक टेबल इज ए चार्ट ऑफ एलिमेंट्स प्रिपेयर्ड इन सच ए वे दैट द एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर इन द सेम वर्टिकल कॉलम जो जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी वो एक ही वर्टिकल कॉमन जो हमारे पास कॉलम है उसके अंदर हमें मिल जाएंगे और उन्हीं वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप का नाम दिया गया था और सबसे बड़ी बात पीरियोडिसिटी क्यों बोलते हैं इट इज कॉल्ड पीरियोडिक बिकॉज एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट फिक्स्ड इंटरवल इनको पीरियड्स का नाम दिया गया जैसे कि जब उनको अरेंज किया गया ना तो फिक्स इंटरवल के बाद जाके जो मैं एलिमेंट देख रहा हूं ना उसकी प्रॉपर्टी उसके जस्ट ऊपर वाली के साथ बिल्कुल रिजेंबल कर रही थी अच्छा टेबल हम क्यों कहते हैं टेबल इसलिए क्योंकि टेबलेट फॉर्म में सबको अरेंज किया गया ना इस वजह से टेबल नाम रखा गया सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मेंडले पीरियोडिक लोग है हाँ ये भी इंक्रीजिंग अटोमिक मास के हिसाब से था क्योंकि मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि विलियम प्राउड ने कहा था कि आप अटोमिक मास को अपना बेस बनाकर इन सबको अरेंज करना शुरू कर दो बस उसी के बेस पे फिर सारे लग गए ठीक है ना बट इन सबको तोड़ा था आगे जाके बताऊंगा ना किसने चलिए पहले मेरे इसको स्टडी कर लेते हैं अच्छा अब हम करेंगे असेंशियल uh, फीचर्स क्या है इस मेंडले प्रियोडिक टेबल के देखिए साथ में मैंने आपको ऑलरेडी जो प्रियोडिक टेबल है उसकी पिक्चर लगाई हुई है इसको देख देख कर हम इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके स्टडी करना शुरू कर देते हैं बहुत सिंपल है आराम से किया जा सकता है सबसे पहले क्या आता है देर आर ऑल एट ग्रुप हाँ देख सकते हो एट ग्रुप है आपके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है हर एक ग्रुप के अंदर ना सब ग्रुप है जैसे ए बी ए बी ए बी ए बी आखिरी वाले में नहीं है पता क्यों क्योंकि एक्चुअली ना उस टाइम तक जो इनर्ट गैसेज हैं वो डिस्कवर नहीं हुआ था उस टाइम तक हमें इनर्ट गैसेज के बारे में ज्यादा पता नहीं था तो इसलिए नहीं बना हुआ ठीक है सो so, बोलता भी यही है कहते देर आर इन एट ग्रुप ग्रुप वन टू ग्रुप एट ईच ऑफ दिस ग्रुप फ्रॉम वन टू सेवन इज डिवाइडेड इन टू टू सब ग्रुप ए बी एंड ग्रुप एट हैज नो सब ग्रुप इनर्ट गैसेज वर नॉट नोन एट दैट टाइम जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है जी इसके बाद क्या कहता है हाँ जी अब वो कहता है कि यार एक पर्टिकुलर ना ग्रुप को पकड़ लो ये पकड़ लिया मैंने ग्रुप पकड़ लिया अब इसकी वेलेंसी ने एक्चुअली उस ग्रुप के नंबर पर डिपेंडेंट होती है अगर देखो फर्स्ट थ्री ग्रुप में अंदर आ जाए तो जो ग्रुप का नंबर है वही उनकी वेलेंसी है अगर उसके बाद देखेंगे तो जो ग्रुप का नंबर है उसको एट से माइनस कर दो वो उसकी वेलेंसी बनेगी ठीक है देखो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप ठीक है और ग्रुप एट विच हैज विच हैज नो सब ग्रुप राइट Have similar properties and show the same valency, which is equal to the group number. Or the group number subtracted from eight, कहाँ से five से लेके seven के बीच में five से लेके seven तक जो होगा ना, उन सबको eight से minus कर दो. मतलब ये last तीन की बात हो रही है. ये last की. तो वो उनकी valency होगी. Fourth वाले में भी यार four ही valencies होती हैं. हाँ one to three तक हाँ जो इसके number है वही उसकी valency है. ठीक है? अच्छा अब आया थे बात तीसरे point की. कहता है in a period, एक particular period में देखो अपना आप. एलिमेंट्स ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम मेटेलिक टू द नॉन मेटेलिक देखिए क्या होता है जो लेफ्ट वाले हैं वो थोड़े मेटल होते हैं राइट साइड जाते जाते हैं वो नॉन मेटल बन जाते हैं तो ये एक नेचर इसमें दिखाई देना शुरू हुआ था मतलब ये कि लेफ्ट टू राइट जाते जाते मेटेलिक करेक्टर आपका डिक्रीज होता है लेकिन साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि नॉन मेटेलिक करेक्टर आपका इंक्रीज होता है ठीक है ना एंड अक्रॉस द होरिजोटल रोड क्लियर सो ये बेटा आपके अभी तो तीन पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताए हैं चलिए अब मैं आपको बेटा आगे की तरफ लेके चलता हूँ ये तो हमने एसेंशियल फीचर्स पढ़े मतलब ये दिखता कैसे है अब हम ना इसमें पढ़ने वाले मेरिट्स इसके काफी सारे मेरिट्स हैं साथ में डी मेरिट्स भी है हमने पढ़ना है डिस्कार्ड भी हमने इसको किया है क्योंकि फाइनली उसके बाद आएगा हमारे पास मॉडर्न पेरियोडिक टेबल जो हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अच्छे से इसको जो है स्टडी करेंगे पहले हम इसके मेरिट्स पढ़ लेते हैं मेरिट्स क्या है सो पहला मेरिट क्या है बेटा द ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स अरे ये बहुत बढ़िया चीज है देखिए Uh, ये जो टेबल बनाया गया था उसने ना हमारे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी को जनरलाइज बना दिया था मतलब अब मैं देखो आराम से देख के बता सकता हूँ यार लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ देखो मैं ये देख के बता सकता हूँ कि लेफ्ट वाले मेटल्स हैं राइट वाले नॉन मेटल्स हैं लेफ्ट से राइट जाते जाते हमारा जो जो मेटल है उसका करेक्टर कम होता जाएगा ठीक है तो किसी नंबर को देख के मैं एक मिनट बता दूंगा जैसे फ्लोरिंग क्या है नॉन मेटल लिथियम क्या है मेटल एकदम से हम उसको कर सकते हैं दूसरी सबसे बात है कि गैप्स विद अनडिस्कवरी एलिमेंट्स ऑफकोर्स आप देख सकते हो तो बड़े काफी सारे गैप्स दिए गए हैं देखो गैप्स छोड़े गए थे गैप्स इसलिए ही छोड़े गए थे ताकि अगर मान लीजिए कि कोई और एलिमेंट अगर आपका मतलब एग्जिस्ट मतलब डिस्कवर हो और उसकी प्रॉपर्टीज अगर मुझे देखो हम ना अगर अपने एलिमेंट्स को प्रॉपर
क्योंकि अगर मैं उसकी डिस्कवरी देखूंगा ना तो चार चीजें देखूंगा अरे इसके बिहेवियर तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे वहां के सारे एलिमेंट्स के हैं तो क्यों ना उसमें डाल दिया जाए तो इस तरह से करना बहुत आसान हो जाता है आपका तो ये तो दो है आपके तीसरा पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडिक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिस्कवर एलिमेंट्स मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ एक बार आप ध्यान से यहाँ पढ़ भी लीजिए कहता है ही प्रोडिक्टेड द प्रॉपर्टी ऑफ द अन एलिमेंट्स मतलब ये क्योंकि ना ऑलरेडी इनको अरेंज किया गया था और इनके जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनके अंदर प्रियोडिसिटी दिखाई दे रही थी मतलब वो चीज रिपीट होती हमें दिखाई दे रही थी तो उन्होंने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने पहले से प्रोडिक्ट कर लिया कि यार जो एलिमेंट इन खाली जगहों पे आएगा ना उनकी प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी होगी एग्जाम्पल में दो दिए हुए हैं बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकन एक का एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल रिजेंबल करती है गैलियम के साथ और एक का जो सिलिकन है उसका जर्मीनियम के साथ बड़ा बहुत अच्छा उनका जो बिहेवियर है वो मैच करता है अब देखो एक का एल्यूमिनियम के एटोमिक मास डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट वेलेंसी और उसका अकॉर्डिंगली जो ऑक्साइड बनेगा वो सब बताया हुआ है लेकिन जब हमारे पास गेलियम डिस्कवर हुआ उसका भी एग्जैक्टली वही मास डेंसिटी टेम्परेचर वेलेंसी सेम बिहेवियर हमें यहाँ दिखाई दिया मतलब ये पहले से प्रिडिक्ट कर लिया उन्होंने कि भाई ऐसे ऐसे चीजें अगर अगर कोई एलिमेंट होगा तो वो उसका मास ऐसा होगा उसकी डेंसिटी ऐसी होगी उसका टेम्परेचर ऐसा होगा मेल्टिंग पॉइंट ऐसा होगा ठीक है उसकी वेलेंसी ऐसी होगी और सेम फॉर द एक सिलिकन उसका बिहेवियर और जर्मेनियम का बिहेवियर एग्जैक्टली सेम हमें दिखाई देता है ठीक है तो ये होता है जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है एलिमेंट्स को प्रॉपरली सिंकनाइज वे में रखने का इससे क्या होता है कि आप आने वाले नए एलिमेंट्स को आराम से प्रोडिक्ट कर सकते हो ठीक है ना वेरी गुड ये तो तीसरा पॉइंट है अभी खत्म नहीं हुआ अभी एक और भी पड़ा है नेक्स्ट है इनकरेक्ट एटोमिक मास करेक्शन देखिए कई ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका एटोमिक मास में ना गलतियां थी अब जब उनको अरेंज किया गया उनके प्रॉपर्टी और केमिकल बिहेवियर के हिसाब से तब समझ में आया यार इसका तो एक्चुअली नंबर अलग होना चाहिए था जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल दिया गया है गोल्ड एंड प्लेटिनम का जो गोल्ड एंड प्लेटिनम है ना इन दोनों का अटोमिक मास को ठीक किया गया बाई लुकिंग एट द सिमिलरिटीज ऑफ ऑल द प्रोपर्टीज ऑफ द सेम ग्रुप एलिमेंट्स ठीक है तो वहां मतलब कहने का मतलब ये कि जिन पर्टिकुलर एलिमेंट्स का एटॉमिक मास में डिफरेंस था वो भी ठीक कर दिया गया इसके जनरलाइजेशन की वजह से ठीक है बहुत सिंपल है आई होप बेटा अच्छे से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे गुड अभी तो हमने बात करी है मेरिट्स की चलिए बात जल्दी कर लेते जो डिफेक्ट थे जो है ना डी मेरिट्स की बेसिकली क्या हुआ सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा एनोमलस पेयर्स देखिए बेटा कई ऐसे पेयर्स हैं जिनको देखकर हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि यार ये एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया तो ये पहले कैसे आ गया जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल आपको कोबाल्ट एंड निकल का दे सकता हूँ निकल का 58.71 है और ये 58.93 है ऑब्वियस है कोबाल्ट का मास निकल से ज्यादा है तो निकल का पहले होना इंपॉर्टेंट था और कोबाल्ट का बाद में आना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली जब देखा गया तो कोबाल्ट को पहले आना पड़ा और निकल को बाद में रखना पड़ा ठीक है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसी तरह आर्गन एंड पोटेशियम की उसी तरह टेरुलियम जो है और आयोडीन की इन दोनों का बेटा अगर आप ध्यान से देखें यू विल रियलाइज कि एक्चुअली में ऐसा नहीं होना चाहिए था ठीक है सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा बेटा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ है तो जैसे कि मैंने कहा था टेरुलियम और ये आयोडीन है अगर आप इन दोनों को देखें तो यू विल रियलाइज दैट थिंग कि यार ये तो आयोडीन तो पहले आना चाहिए था टेरुलियम बाद में आना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली अरेंज किया गया था ना उनको तो कुछ कुछ पंगेबाजी थी इसके अंदर अच्छा अब हम बात कर लेते सेकेंड पॉइंट की पोजिशन ऑफ आइसोटोप अब आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि मैंने आपको आइसोटोप के बारे में अगर नहीं बताया तो अगर अगर आपने पढ़ा है तो हर जैसे हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के बेटा तीन आइसोटोप होते हैं उनके सेम मास नंबर होते हैं बट उनका जो एटो नहीं उनका डिफरेंट मास नंबर होते हैं सेम एटॉमिक नंबर होता है एंड जैसे कि 1H1, 1H1, 1H2, 1H3 अब अगर मास नंबर के हिसाब से इनको अगर अरेंज किया गया है तो इन तीनों का भी तो इसमें जगह होना चाहिए थी ना कि हाइड्रोजन 1H1 की जगह टू वन की जगह वन की जगह तो वो तो यहाँ पर नहीं है तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि ये आइसोटोप थे ना क्योंकि अब देखो ना एक सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना बेटा क्योंकि इनके मास नंबर डिफरेंट है ऑब्वियस है 
उनके मास नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा सेम थी बट उनके डिफरेंट मास नंबर होने की वजह से उनको डिफरेंट अरेंजमेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट था जो इन्होंने नहीं किया तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे अब हम बात करते हैं बेटा अपने थर्ड पॉइंट की कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ द केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स बिल्कुल सही है अच्छा मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ ये जो कॉपर है ना और ये जो आप सिल्वर यहाँ पे देख रहे हो ये दोनों ना सेम प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं राइट ठीक है लेकिन इनकी कोई प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है वो रिजेंबल नहीं करती किसी भी अल्कलाइन मैटर के साथ जैसे कि पोटेशियम है सोडियम है लिथियम है ये ना एक्चुअली अल्कलाइन मेटल्स होते हैं आपके इनकी प्रॉपर्टी इस कॉपर और सिल्वर की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है उसके बावजूद भी ये देख सकते हो एक ही ग्रुप के अंदर लाई कर रहे हैं आपके ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अच्छा यहाँ पे लिखा है द सेपरेशन ऑफ द केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स बिल्कुल जैसे कि मेरे पास सिल्वर है सिल्वर नहीं मेरे पास गोल्ड है गोल्ड और मेरे पास प्लेटिनम है गोल्ड और प्लेटिनम का सेम केमिकल मतलब केमिकली सिमिलर होने के बावजूद भी उनका एक दूसरे से दूर दूर रखना बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि देखो बात तो वही है ना कि इनमें जिन जिन की प्रॉपर्टी एक जैसी उनका एक ग्रुप में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था ठीक है दूसरी बात ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर प्रॉपरली ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ठीक है तो ये जो पांच है वो उसके क्या हो गए डिमेंट्स एक और रह गया और वो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा उसका नाम है द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो होता है ना उसकी कोई भी बेटा प्रॉपरली फिक्स पोजिशन हम नहीं रख पाए ठीक है आ, कहने को कहते हैं कि ये मेरा वन ए ग्रुप के अंदर भी लिख सकते हो आप चाहें तो इसको सेवन ए ग्रुप के अंदर भी रखा जा सकता है ठीक है क्योंकि Uh, किसी केस के अंदर ये एच पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करता है किसी में एच नेगेटिव आयन की तरह बिहेव करता है जैसे एच के अंदर ये एच पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करेगा एंड सोडियम हाइड्राइड के अंदर नेगेटिव आयन की तरह बिहेव करता है तो नेगेटिव आयन की तरह बिहेव होने का मतलब ये नॉन मेटल है तो ये हमारे पास सेवन ए में आना चाहिए हाइड्रोजन जो है एच uh, पॉजिटिव है तो वो मेटल की तरह बिहेव करेगा तो ये फर्स्ट ए में आना चाहिए तो इसकी एक फिक्स पोजिशन होने की वजह से भी एक मतलब ओबियस ये भी इसका डीमेरिट ही हुआ ना तो इस तरह से आपका जो जो मैंडलीज प्रियोडिक लो जो है उसको डिस्कार्ड किया गया आई होप आपको ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रियोडिक जो टेबल्स या लॉज हैं जो मैंने समझाए वो आपको समझ में आगे होंगे ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया प्रियोडिक लॉज के बारे में डिफरेंट प्रियोडिक लॉज के बारे में एंड हमने ये जाना कि उसके क्या मेरिट्स थे उसके क्या डीमेरिट्स थे एंड इसके साथ हमारा मेन पार्ट जो है वो यहाँ पे कवर होता है नेक्स्ट क्लास के अंदर ऑफ कोर्स मैं मॉडर्न प्रियोरिटी टेबल के बारे में समझाऊंगा साथ में इसकी जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज फाइव ए के जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैं अपलोड कर दूंगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच